വരുത ദിനേശ് ഞാനൊരു സി എ ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആർ പി ടി എന്ന് ടേം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിലേറ്റീവ് ആരാണെന്നും റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആരാണെന്നും അറിയണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിലേറ്റീവ് എന്താ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എത്ര ടൈപ്പാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷനും എക്സോസ്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷനും എന്താണ് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പൺ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന ടേം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിന് പുറമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അല്ല ആ ഡെഫിനേഷൻ അതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് എക്സോസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആട്ടോ അത് ക്ലോസ് എൻഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണോ ആ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിൻ്റെ മീനിങ് നത്തിങ് മോർ ആൻഡ് നത്തിങ് ലെസ് ഈ എക്സോസ്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്നുള്ള ടേം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒട്ട് സമയം കളയണ്ട അല്ലെ നമുക്ക് നേരെ റിലേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് എന്ന ഡെഫിനേഷൻ എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സോസ്റ്റീവ് ആണോ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മീൻസ് വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സോസ്റ്റീവ് ആണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ദേ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് യു എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ദേ ആർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആരായിരിക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ വൺ പേഴ്സൺ one person is related to the other in such manner as may be prescribed endana idu kondu uddeshikkunnathu ningal company sharkle itra ekkan relatives ne kuriche parayanullathu ini baaki korchu karyangal undu pashe ningal evada poi nokkanam company rule il poi nokkanam prescribe edla evada aanna parayana nammada company rule il aanu prescribe edunnathu appo nammal ipo evada nikkune nammal nikkune company rule il aanu to കമ്പനി റൂളിലും റിലേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് സാധാരണ രീതിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അവർ തന്നെയാണ് ഈ കമ്പനി റൂളില് റിലേറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫാദർ മദർ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് പാല് വെക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്രദറും സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വേണ്ടേ സൺ ഡോട്ടർ പ്രായമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടണം sons wife daughters husband ഇത്രേ ആൾക്കാരാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ റിലേറ്റീവ് കവർ ആവുന്നത് ട്ടോ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഫാദറും മദറും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റെപ് ഫാദർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ് മദർ ഓൾസോ ഒരു പേഴ്സണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പുറമേ സ്റ്റെപ് ഫാദറും സ്റ്റെപ് മദറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും റിലേറ്റീവ് ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് കവേർഡ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹൗ മെനി How many mummies and daddies do you have? I want
പക്ഷെ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് ഒരു ഓറൽ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഡയറക്ടറിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞത് ഡയറക്ടർ മീൻസ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡയറക്ടർ മീൻസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സോസ്റ്റീവ് ആണോ അത് എക്സോസ്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഡയറക്ടർ മീൻസ് എ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ബോർഡിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ടറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലാ കിട്ടുക നമ്മുടെ ആക്ടിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ തൊട്ട് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ടു വരെ നീണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ടേമാണ് കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഡയറക്ടർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണൽ അല്ലെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് കെ എം പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതും എക്സോസ്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓർ മാനേജർ തേർഡ് ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഫോർത്ത് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് റൂള് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആര് കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സൺ ആയത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കായിരിക്കും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ റൂൾസ് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ലെവനിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം മാനേജർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിൽസ് മാനേജർ പർച്ചേസ് മാനേജർ ഫൈനാൻസ് മാനേജർ അത് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനേജർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഓതറൈസേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ അഫയേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൊറേ എന്തൊക്കെയോ ടേംസ് നോക്കിയില്ലേ നമ്മൾ ആകപ്പാട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ തുറന്നിട്ടാ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഥ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ദാസനും വിജയനുമാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകന്മാരെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ദാസനും വിജയനും കൂടെ ഒരു ദിവസം അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്ത് ബിസിനസ് അവർ തുടങ്ങുന്നതെന്നറിയോ ഡയറി ഫാമിംഗ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിനെ കറന്ന് പാല് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന പരിപാടി ഡയറി ഫാമിംഗ് ബിസിനസ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദാസനും വിജനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അവരൊരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ ബി ആൻഡ്
ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഫേമ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഡയർ ഹെൽഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവറ്റകളുടെ കരച്ചിലേ കാണാൻ എന്തൊരു സുഖം എന്തൊരു സംഗീതാത്മകം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പേര് എന്താ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറൻ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാണ് വെച്ചാൽ സൈറൻ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദാസനും ഇതിനും തന്നെയാണ് അയാളെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഡി എൻ ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ് പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നേരെ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സാരൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് അവർക്ക് രക്ഷയില്ല ഓരോ ആൾക്കാരും വന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് വേണം വേണമെന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത്രയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ദാസിനും വിജയനും വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൂടാ അതാകുമ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ ചുമ്മാ മാനുഫാക്ചർ അവരെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാസിനും വിജയനും കൂടെ ഒരു ദിവസം രാധാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ സ്വന്തം രാധ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാസിനും വിജയനും കൂടെ അവിടെ പോയി അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു രാധ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അത് ലോകത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മുടെ ദാസൻ രാധയെ വളച്ച് കല്യാണം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായി പാലുണ്ടാക്കുന്നു മിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വില്ലന്റെ എൻട്രി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ദാസിന് മിജിനൊരു കോള് വന്നു ആ കോള് വിളിച്ച വേറെ ആരും അല്ലാട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനന്ത നമ്പ്യാരാണ് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ വില്ലൻ അപ്പോ നമ്മുടെ അനന്ത നമ്പ്യാരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ദാസൻ ആ കമ്പനിയിലെ ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദാസനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആർത്തി മൂന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഡി എൻ ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലും നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സാലറിയിലുള്ള കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉള്ള സേവിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അനന്ത നമ്പ്യാരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മോർ ദാൻ ടു പെർസെന്റ് ഓഫ് പേഡ് ഓഫ്ഷർ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങി ദാസൻ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ അനന്ത നമ്പ്യാർ തന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടി വേറെ പലതും ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ല നമ്മുടെ അന്നമ്മയുടെ കമ്പനിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു പവനായി വെപ്പൻസ് ലിമിറ്റഡ് തന്നെ മരിച്ചു പോയ സ്പെൻഡിന്റെ പാവൻ സ്പെൻഡിങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഈ വെപ്പൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ അല്ല ഈ കത്തി കൊടുവാട് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു പഞ്ചിന് വെപ്പൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടതാണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ ആ കമ്പനി കൂട്ടിപ്പോയി പവനായി ശവമായി അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി മെഷീൻ കണ്ണ് ബോംബ് ഒരക്കര മൂട് ദാസന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഉള്ള കമ്പനിയൊക്കെ പൂട്ടിയും പോയി പവനാടെ ആയാലും തീരുമാനമായി ഉള്ള പൈസയും പോയി ഡി എൻ ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ സാറിന് മുന്നോട്ട് പോവാൻ വകുപ്പില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാസനും വിജയനും കൂടെ വിചാരിച്ചു കടക്കാര ശല്യം താങ്ങാൻ വയ്യ അപ്പൊ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു കയറിയാലോ എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദേവതയെ പോലെ അവർക്കൊരു കോള് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് വന്നത് എവിടുന്നാന്നറിയോ ഇവിടുന്നൊന്നല്ല അങ്ങ് അമേരിക്കയെന്ന കോള് വന്നെ വിളിച്ചത് ആരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം മേനോൺ ആണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മേനോൺ അമേരിക്കയിൽ ഡയറി അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡയറി ഫാമിങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് മേനോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനി കൂട്ടാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്റെ ഡയറി അമേരിക്ക സക്സസ് ആയാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം നിങ്ങളുടെ കടമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തരാൻ ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മേനോൻ പറഞ്ഞു ദാസിനും ഇതിനെ ആദ്യം ആലോചിച്ചു അല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു അബദ്ധം പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ പോകണോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു പിന്ന
അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരമാണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡയറി അമേരിക്ക വൺ ഹിറ്റായി മേനോണാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്കും പാലിച്ചു ദാസിന്റെ വിജനി കടവും ഒക്കെ തീർത്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ ശുഭം അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു ടു സബ്സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ അതിൽ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ഇത്ര നേരം കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ കഥയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്പനിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ദാസിനും വിജനും കൂടെ തുടങ്ങിയ ഡയറി ഫാമിംഗ് കമ്പനിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ ആണ് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ് പാർട്ടി ആരാന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡില് ദാസൻ ഡയറക്ടറും വിജയൻ കീ മാനേജർ പേഴ്സണൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഡയറക്ടറും അതിന്റെ കീ മാനേജറൽ പേഴ്സണും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ അവർ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറി റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഫേം തുടങ്ങിയില്ലേ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സാരല്ലേ ആ ഫേം എ ഫേം ഇൻ വിച്ച് എ ഡയറക്ടർ മാനേജർ ഓർ ഹിസ് റിലേറ്റീവ് ഇസ് എ പാർട്ട്ണർ ഈസ് ഓൾസോ എ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമും നമ്മുടെ കമ്പനിയും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സാറിനും ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ആരായി റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആയി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സും കവേർഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റിലേറ്റീവ്സും കവേർഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ദാസനും വിജയനും കൂടി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ രാധാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ദാസൻ രാധയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആരാണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി സൈക്കിൾ പറയുന്നത് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ദ ഡയറക്ടർ മാനേജർ ഓർ ഹിസ് റിലേറ്റീവ് ഇസ് എ ഡയറക്ടർ ഓർ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ അയാളുടെ റിലേറ്റീവോ മറ്റൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറോ മെമ്പറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും നമ്മുടെ കമ്പനിയും റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ദാസന്റെ ഭാര്യയാണ് രാധ സോ രാധ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഏത് രാധ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രാധ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും നമ്മുടെ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ വില്ലന്റെ എൻട്രി നമ്മുടെ പവനായി വെപ്പൺസ് ലിമിറ്റഡിൽ ദാസൻ പോയി ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചതും ഡയറക്ടർ ആയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ടർ ഓർ മാനേജർ ഇസ് എ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഹോൾഡ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് മോർ ദാൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് കവേർഡ് അല്ല കേട്ടോ ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ മറ്റൊരു പബ്ലിക് കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ ആവുകയും അവിടെ ആ പബ്ലിക് കമ്പനിയില് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒപ്പം അവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് വരാം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒപ്പം മോർ ദാൻ ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പേഡ് ഓപ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ പബ്ലിക് കമ്പനിയും നമ്മുടെ കമ്പനിയും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ദാസിനെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആവുകയും ചെയ്തു മോർ ദാൻ ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പേഡ് ഓപ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമ
വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറോ മാനേജറിന്റെയോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റും നമ്മുടെ കമ്പനിയും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും നമ്മുടെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിലെ ഡയറി അമേരിക്കയും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണെന്നറിയോ എനി പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂസ് അഡ്വൈസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓർ മാനേജർ ഇസ് അക്കസ്റ്റം ടു ആക്ട് നേരെ തിരിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏതാളാണോ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് ആ ആളും നമ്മുടെ കമ്പനിയും റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് ഈ കേസില് മേനോൻ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മേനോൻ പറഞ്ഞു സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അയാളുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ദാസിനും വിജനും ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ കേസിൽ ആ പേഴ്സൺ ആരാ നമ്മുടെ മേനോൺ ആണ് മേനോന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം ദാസിനും വിജനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബി എൻ വി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും മേനോനും ആരായി മാറി എഗെയിൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഥയിൽ കൂടെ നോക്കിയ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം അതുകൂടെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി നമുക്ക് അടച്ചു പൂട്ടാട്ടോ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതിന്റെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആവുകയും ഏത് കമ്പനിയെ ആണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡിയറി അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസോസിയേറ്റ് നമ്മൾ പാരന്റ് കമ്പനി ആവുന്നു ഓക്കെ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഹോൾഡിങ്ങും സബ്സിഡിയറിയും അസോസിയേറ്റും ഒക്കെ ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് സി ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് പേരിടാം എന്താണ് സി ലിമിറ്റഡ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് എ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോ നമ്മുടെ സി ലിമിറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള എസ് ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ലിമിറ്റഡും റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് ക്ലിയർ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സബ്സിഡിയറി ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സിഡറി എന്താ ഈ പറയുന്നേ നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആരായിരുന്നു എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് ഒരു സബ്സിഡറി അല്ല ആട്ടോ ഉള്ളത് കൊറേ സബ്സിഡറി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് നമ്മൾ സി ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് വേറൊരു സബ്സിഡി ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കാം ബി ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ബി ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡിന്റെ വേറൊരു സബ്സിഡറി ആണ് ഈ ബി ലിമിറ്റഡും നമ്മൾ സി ലിമിറ്റഡും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സിഡറി ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ബി ലിമിറ്റഡും നമ്മുടെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സി ലിമിറ്റഡും ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഓർ വെഞ്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയും വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെഞ്ചറും നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നമുക്കൊരു അസോസിയേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പക്ഷെ ദാ കിടക്കുന്നു സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് റൂളിൽ പോയി നോക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ നമ്മൾ റൂളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആരാ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടറും മാനേജറും റിലേറ
ആ കേസിൽ ആ സി എക്ക് അത് നമ്മളെ നമ്മൾ റിലേറ്റർ പാർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പ്രൊഫഷണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഓക്കെ അത് കവർ ആവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചില്ലേ ബോഡി കോപ്പറേറ്റ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡറി അസോസിയേറ്റ് സബ്സിഡറി ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സബ്സിഡറി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി വെഞ്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പ്രൊവൈഡ് അത് അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും റിട്ടേൺസും ഒക്കെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സെൻഡർ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ നമ്മൾ ആദ്യം റിലേറ്റീവ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥ കേട്ടു അല്ലെ ദാസന്യം വിജിന്യം കഥ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് സിക്കാസ് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ